నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే ఫోర్ బై సిక్స్టీన్ డికోడర్ యూజింగ్ త్రీ బై ఎయిట్ డికోడర్ అనమాట ఫోర్ బై సిక్స్టీన్ డికోడర్ ని డిజైన్ చేయాలి ఎలా డిజైన్ చేయాలి విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ త్రీ బై ఎయిట్ డికోడర్ తోటి డిజైన్ చేయాలి అనమాట అసలు జనరల్ గా ఫోర్ బై సిక్స్టీన్ డికోడర్ అంటే ఏంటి సో ఫోర్ బై సిక్స్టీన్ డికోడర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే సో ఫోర్ ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అండ్ సిక్స్టీన్ అవుట్పుట్స్ ఉంటాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ అలా సిక్స్టీన్ అవుట్పుట్స్ ఉంటాయి ఇది ఫోర్ బై సిక్స్టీన్ డికోడర్ సో ఈ ఫోర్ బై సిక్స్టీన్ డికోడర్ కి వచ్చే అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉందో సేమ్ రావాలి కానీ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ త్రీ బై ఎయిట్ డికోడర్స్ తోటి డిజైన్ చేయాలన్నమాట అది ఎలా డిజైన్ చేస్తాం అన్నదే ఇప్పుడు మనం చూస్తాం సో ఇది ఫోర్ బై సిక్స్టీన్ డికోడర్ డిజైన్ చేస్తున్నాను ఎలా డిజైన్ చేస్తున్నాను విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ త్రీ బై ఎయిట్ డికోడర్ తోటి డిజైన్ చేస్తున్నాను అనమాట సో ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ టూ త్రీ బై ఎయిట్ డికోడర్స్ ని తీసుకున్నాము ఇది ఒక త్రీ బై ఎయిట్ డికోడర్ అండ్ ఇది ఒక త్రీ బై ఎయిట్ డికోడర్ సో త్రీ బై టూ త్రీ బై డికోడర్స్ ని తీసుకొని ఇన్పుట్స్ కింద ఇక్కడ మనం ఏ బి సి ఇవి ఇన్పుట్ కింద మనం ఇస్తున్నాం ఇక్కడ ఏవైతే ఇన్పుట్స్ తీసుకున్నామో అవే సెకండ్ డికోడర్ కూడా ఇన్పుట్ కింద వెళ్తుంది ఇది ఫస్ట్ డికోడర్ ఇది సెకండ్ డికోడర్ సెకండ్ డికోడర్ సో దానికే ఆ ఇన్పుట్లు సేమ్ ఇక్కడ ఏవైతే తీసుకున్నామో అవే దీనికి కూడా ఇక్కడ ఇన్పుట్స్ కింద ఇచ్చాము అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఇది ఇక్కడ మనం తీసుకున్నది ఏంటంటే ఇది ఎనేబుల్ పిన్ కింద తీసుకుంటున్నాం సో ఎనేబుల్ పిన్ ఓడ్ తీసుకుంటున్నాం అనమాట సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ వచ్చే అవుట్పుట్లు ఏమేమి ఏంటి ఏంటి వస్తాయి అంటే డి నాట్ డి వన్ డి టూ డి త్రీ డి ఫోర్ డి ఫైవ్ డి సిక్స్ డి సెవెన్ డి ఎయిట్ డి నైన్ డి టెన్ డి లెవెన్ డి ట్వెల్వ్ డి థర్టీన్ డి ఫోర్టీన్ డి ఫిఫ్టీన్ డి ఫోర్టీన్ డి ఫిఫ్టీన్ సో ఇవి మనకి వచ్చే అవుట్పుట్లు అనమాట సో డికోడర్ యొక్క అవుట్పుట్లు సో మనం ఇక్కడ ఇది మనకి దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లాజిక్ డయాగ్రామ్ సో లాజిక్ డయాగ్రామ్ అనేది మనకి ఈ రకంగా వస్తుంది ఇది మనం ఫోర్ బై ఎయిట్ ఫోర్ బై సిక్స్టీన్ డికోడర్ బై యూజింగ్ త్రీ బై ఎయిట్ డికోడర్స్ తో సో త్రీ బై ఎయిట్ డికోడర్స్ తో ఫోర్ బై సిక్స్టీన్ ని డికోడర్స్ ని మనం డిజైన్ చేస్తున్నాం అనమాట ఓకే అండి సో ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు టేబులర్ ఫామ్ చూసుకునేటట్లుగా అయితే సో టేబులర్ ఫామ్ చూసుకుంటే మనకి ఏమేంటి ఏంటి మనం తీసుకుంటున్నాం ఫస్ట్ అనేబుల్ పిన్ ఏబిసి అనేవి మనం ఇన్పుట్స్ కింద తీసుకుంటున్నాం ఇన్పుట్స్ సో ఇవి ఇన్పుట్స్ కింద మనం తీసుకుంటున్నాం అనమాట సో ఫస్ట్ అనేబుల్ పిన్ అనేది ఇక్కడ ఏ రకంగా ఉంటుంది సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి ఏమ ఏమైతుంది అనేది మనం చూసుకుందాము సో ఫస్ట్ ఇవి మనం ఇన్పుట్స్ అనేవి ఎలా తీసుకుంటున్నాం జీరో 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 అంటే ఫస్ట్ ఫోర్ టు వన్ ప్రకారంగాను లైక్ జీరో 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 నెక్స్ట్ జీరో జీరో వన్ నెక్స్ట్ జీరో వన్ జీరో జీరో డబల్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ డబల్ జీరో నెక్స్ట్ వన్ జీరో వన్ నెక్స్ట్ వన్ వన్ జీరో నెక్స్ట్ త్రిబుల్ వన్ సో ఇవి ఏవైతే తీసుకుంటున్నామో అవే ఇక్కడ కూడా ఇన్పుట్ల కింద వెళ్తున్నాయి కదా అందుకనే మళ్ళీ సేమ్ కిందని కూడా రాసుకుంటున్నాం అనమాట సేమ్ ఇన్పుట్స్ కింద సేమే వెళ్తున్నాయి కాబట్టి 
సేమే నేను కింద రాసుకుంటున్నాను ట్రిపుల్ జీరో 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 వన్ జీరో వన్ జీరో జీరో డబల్ వన్ ఇవి ఒకవేళ గుర్తు లేకపోతే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఫోర్ జీరోస్ ఫోర్ వన్స్ టూ జీరోస్ టూ వన్స్ టూ జీరోస్ టూ వన్స్ జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో వన్ అట్లా వేసుకోండి అనేసి సో అదైనా ఫాలో అవ్వండి మీకు ఏది గుర్తుంటే ఎలా ఈజీ అనిపిస్తే అలా చేసుకోండి వన్ జీరో వన్ డబల్ వన్ జీరో ట్రిపుల్ వన్ సో మొత్తం సిక్స్టీన్ అవుట్పుట్స్ అనమాట సో మనకి సిక్స్టీన్ ఇన్పుట్స్ మనం ఎలా తీసుకుంటున్నాం అనేసి ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాం అనమాట అయితే ఇక్కడ ఎనేబుల్ అనేది చాలా క్రూషియల్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది సో ఎనేబుల్ పిన్ అనేది సో ఇక్కడ ఎనేబుల్ పిన్ అనేది నేను ఫస్ట్ హై కండిషన్ నేను ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను అంటే వన్ అనేది నేను ఎనేబుల్ పిన్ తీసుకుంటున్నాను ఎనేబుల్ పిన్ వన్ తీసుకునేటప్పుడు ఇక్కడ నాట్ గేట్ అప్లై చేసాం కాబట్టి ఇక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఏమవుతుంది జీరో వెళ్తుంది అంటే ఫస్ట్ డికోడర్ అంతటికీ జీరో అనేది వెళ్తుంది అనమాట అంటే లో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ అంటే ఫస్ట్ అంతా ఈ కండిషన్ అంటే ఇది ఫస్ట్ డికోడర్ సంబంధించింది ఈ ఫస్ట్ డికోడర్ అంతటికీ అనేబుల్ పిన్ అనేది లోలో ఉంది ఓకే సో ఇది ఫస్ట్ డికోడర్ సంబంధించింది సో సెకండ్ డికోడర్కి డైరెక్ట్గా వన్ అనేది కనెక్షన్ ఉంది ఇక్కడ మధ్యలో ఏమైనా ఆడిగేట్ లేదు కాబట్టి సెకండ్ డికోడర్ అంతటికీ వన్ వెళ్తుంది అనమాట అనేబుల్ పిన్ అనేది వన్ కింద వెళ్తుంది మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే సో ఇలా ఎనేబుల్ పిన్ తోటి మనం డిజైన్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట అయితే ఇక్కడ మనకి ఫైనల్ గా వచ్చే అవుట్పుట్ ఏంటి వస్తుంది అవుట్పుట్స్ ఇవి ఇన్పుట్స్ కదా అవుట్పుట్స్ ఏంటి డి నాట్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది డి నాట్ డి వన్ డి టూ డి త్రీ D4, D5, D6, D7, D8, అలా అండ్ సో ఆన్ డి సిక్స్ డి ఫిఫ్టీన్ సో ఫస్ట్ దానికి అనేబుల్ పిన్ అనేది జీరోలో ఉంది అన్ని జీరోస్ అయితే డి నాట్ దగ్గర జీరో అవుతుంది రిమైనింగ్ అన్ని వన్స్ అవుతాయి ఇట్లా మనం ఆల్రెడీ చేసుకున్నాం కదా ఒకసారి చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ప్రీవియస్ వీడియో సో నెక్స్ట్ దాంట్లో మళ్ళీ ఇక్కడ వన్ అవుతుంది ఇది జీరో వన్ 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 అండ్ సో ఆన్ వన్ అలా వన్ దగ్గర వన్ అలా ఫైనల్గా వచ్చేసరికి అన్ని వన్లు వచ్చి లాస్ట్లో డి ఫిఫ్టీన్ దగ్గర మాత్రం జీరో వస్తుంది అనమాట ఇలా సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టేబులర్ ఫామ్ ఆఫ్ ఫోర్ బై సిక్స్టీన్ డికోడర్ బై యూజింగ్ త్రీ బై ఎయిట్ డికోడర్ అనమాట సో ఇది మనకి వచ్చే ఫైనల్ గా అవుట్పుట్ అంటే దీని దీనికి ఏంటి వస్తుంది అంటే డి నాట్ వస్తుంది దీనికి డి వన్ వస్తుంది డి టూ డి త్రీ అంటే ఈ ఇన్పుట్ తీసుకుంటే అది సెలెక్ట్ అవుతుంది అనేసి ఈ ఇన్పుట్ తీసుకుంటే డి ఫోర్ సెలెక్ట్ అవుతుంది ఈ ఇన్పుట్ తీసుకుంటే డి ఫైవ్ సెలెక్ట్ అవుతుంది ఈ ఇన్పుట్ తీసుకుంటే డి సిక్స్ సెలెక్ట్ అవుతుంది ఈ ఇన్పుట్ తీసుకుంటే డి సెవెన్ సెలెక్ట్ అవుతుంది అలా అండ్ సో ఆన్ ఈ ఇన్పుట్ తీసుకుంటే డి సిక్స్ డి ఫిఫ్టీన్ సెలెక్ట్ అవుతుంది అది This is the tabular form. So one of the most important question, exam point of view, chala chala important, chala sir ladigayadu koda, e question na 7 marks ke. So me came in a doubt unte, comment section la adagande. So 4x16 decoder using 3x8 decoders ke. E logic diagram ke si, e tabular form raas te, sir 